क्वेश्चन इज गिवेन फोर बाई क्यूब इज इक्वल टू फोर सो वी हैव टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ वाई हेयर लेट्स ए सोल्यूशन हाउ वी कैन फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ वाई फोर वाई क्यूब इज इक्वल टू फोर राइट ना फोर ईयर फोर ईयर सो वी कैन डिवाइड बाय फोर बोथ साइड डिवाइड बाय फोर बोथ साइड देन यू विल गेट फोर वाई क्यूब इज इक्वल टू फोर डिवाइडेड बाय फोर एंड डिवाइडेड बाय फोर दिस फोर कैंसल फ्रॉम दिस फोर देयर फोर वाई क्यूब इज इक्वल टू वन राइट वाई क्यूब इज इक्वल टू वन नाउ वी कैन राइट दिस वाई क्यूब माइनस वन इज इक्वल टू जीरो नाउ नेक्स्ट टर्म वाई क्यूब माइनस वन क्यूब वन क्यूब दैट इज वन इज इक्वल टू जीरो नाउ दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी राइट ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी राइट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला हेयर वी विल गेट वाई क्यू माइनस वन क्यू इज इक्वल टू वी कैन राइट वाई माइनस वन टाइम्स वाई माइनस वन टाइम्स ए स्क्वायर दैट इज वाई स्क्वायर प्लस ए बी ए बी दैट इज वाई टाइम्स वन वाई प्लस वन ए स्क्वायर दैट इज वन इज इक्वल टू जीरो नाउ दिस इज द फॉर्म ऑफ ए माइनस बी ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो नाउ वी कैन राइट दिस हेयर वाई माइनस वन इक्वल टू जीरो वाई माइनस वन टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू जीरो Now we have two equation here. First one is y minus one is equal to zero. This one five, y minus one equal to zero. And next one is y square plus y plus one is equal to zero. Now y minus one equal to zero. Therefore we can say y is equal to one. This is the value of y here. This is first solution. Now next one y square plus y plus one equal to zero. Right? So here we can say coefficient of y square that is a equal to one, b is equal to one, and c is equal to also one here. Therefore, we can write y is equal to minus b plus minus square root of b square minus four times a times c divided by Two times a, right? Is equal to now minus b. B is minus one. Sorry, b is one. So minus one plus minus b square. One square minus four times a times c. One divided by two times a. That is one. Is equal to minus one plus minus. One square minus four divided by two. Now is equal to minus one plus minus square root one minus four. One minus four minus three. Minus three divided by two is equal to minus one plus minus. Now square root of three times minus one that is minus three divided by two is equal to Minus one plus minus square root of three. This minus one we can write i square. I square divided by two is equal to minus one plus minus square root of three. I square divided by two. So this i square square is cancelled from square root. So we can write this minus one plus minus i square root of three. Divided by two. Now, so we have here two solution. That is, uh, y one we already uh, got solution. That is here y two. Y two is equal to minus one uh, plus i square root of three divided by two. 
and y3 is equal to minus 1 minus i square root of 3 divided by 2. Right? So, y1 is equal to 1 y1 is equal to 1, y2 is equal to minus 1 plus i square root of 3 divided by 2 and y3 is equal to minus 1 minus i square root of 3 divided by 2. Now, we got this 3 solution, right? Now, let's verify. First thing, see here, y2 is equal to minus 1 plus i square root of 3 divided by 2 and y3 is equal to minus 1 minus i square root of 3. These are imaginary solution. Imaginary solution. So, we have only one real solution that is y1 is equal to 1. So, let's verify for this one. Let's verify for y1 is equal to 1. So, question is 4, y cube is equal to 4. Right? This is question. Now, 4, y cube, y cube is 1. 1 cube is equal to question mark 4. So, 4 times y cube that is 1 question mark 4. 4 times 1 4 is equal to 4. Therefore, LHS is equal to RHS. So, value of y1 is equal to 1. This is correct real solution. And already we got 3 value that is y1 is equal to 1. y2 is equal to minus 1 plus i square root of 3 divided by 2 and y3 is equal to minus 1 minus i square root of 3 divided by 2. Thank you.